你姐呢？你姐去哪儿了？你干什么？怎么了，姐？这不是我们的计划吗？我们的计划是杀了曼令锦不被发现，曼令锦死在家里，我们俩脱得了嫌疑吗？你是不是因为她怀孕动摇了？别以为我不知道你在想什么，你想等她把孩子生下来，生下来以后你可以用孩子去争夺家产。至于我。你恨不得我立刻消失，然后你们一家人可以和和美美的过日子，是吧？怎么，被我说中了？好，你这么喜欢我是吧？那你连我一起上维生素而已，你慌什么？你就是个疯子！从卖家害得我家破人亡开始，我就已经疯。所以姐夫，千万别背叛了。你不要忘，卖六锦的儿子是子女。五年前我们就是一条船上的，船翻，谁都跑不了。小西，失明。老公，小西。松开。老公。松开。小西。你想让你姐看见吗？老公。我让你松开。这是怎么了？牛奶打翻了。你快别收拾了，让你姐夫来，我去给你找创可贴。姐夫，你看，我姐对我多好，卖家可真是我的大恩人呢。好了，吃饭吧。姐夫好贴心啊，我好羡慕你。你也老大不小了，赶紧找一个。姐，多吃点，今天下午就要上路。我怕他发起疯来，把我们都拖下水。你的意思是停手？情况不稳定的人如果不除掉，早晚是祸根。所以，两个都不留。
做干净。嗯。喂。哟，王总，夫人还健在呢。你不是今天下午？钱我很快还你。行，等你好消息。怎么样，苏总没离开过吧？没离开，一直在办公室里。丁秘书放心，所有资料都会提供。好，我下去接你。你把资料过一下，杜老板到楼下了，我现在就去接他。小西，我特意安排杜老板来跟我们开会，就是为了给我们制造不在场证明。所以，麦令锦必须一个人去墓园。我知道，怎么了？你答应我，今天无论如何都不要离开公司。杀手已经在路上了。一切交给他去做，我全都安排好了，你千万别插手。放心，这还用你教啊？好了，我去接杜老板了。杜总，请。王总，杜老板，哎，苏总呢？他不是去接您了吗？苏总，我没见他呀。你们公司的大美女苏总吗？喂，苏西，你在哪儿呢？不是约好了一起去墓地吗？这个时候你打乱计划，你想干什么？我喜欢亲力亲为。你是不是跟麦丽锦在一块儿了？谢谢。你怎么知道我正要送他去跟麦远这妇女团聚呢？我跟我们在做的事，麦丽锦她一个人去墓地，你赶紧回来。万一本人下不去手，我不正好可以帮忙？行了，不跟你说了，等我的好消息。喂，喂，好，苏西，你最好别连累我。我说死了就是死了，要去你自己去。我跟你说过多少遍了，别现在动手，别现在动手，你为什么就是不听？你把他杀了，然后我们去坐牢，最后还是判死刑，有什么意义？我最后再警告你一次，你想帮你爸报仇，不要命我不管，别拖我下水。麦丽锦呢？人呢？我给他下的药很重，他不可能醒的。我早晚被你害死，赶紧去找。是不是你找那杀手把他带走了？不可能，情况有变化，他会提前跟我讲的。赶紧去找他，你俩还没走远。
世明。怎么了？你笑什么？说话呀！马玲姐死了，我说她死了，她本就喝了药，才掉进这么深的水里，手脚都是软的，怎么挣扎都没用。我终于拿回了属于我们苏家的东西，我赢了。你干嘛呢？我问你干什么呢？我问你，你们从前门进来的还是后门进来的？后门。好，后门没有监控。什么意思？你在干什么？制造不在场证明。麦令姐因为抑郁症来到墨园自杀。自杀前，她给我拨通了一个电话。我从卫生间出来，发现没有接到她的电话，于是给她回拨了。老婆，我刚刚在上卫生间，没有听到，怎么突然给我打视频？你在哪？但那个时候麦令锦已经跳下去，所以没有办法回我的消息。于是，我给你发消息。小西，你姐好像去祭拜爸了。嗯。姐夫，怎么回事？我跟我姐说了，下午我们要开会，我们明天才去的。她怎么会一个人先去了呢？我不知道，我不知道怎么回事啊。嗯姐夫，你先别着急，我再打电话问问，他应该不会丢的。接下来呢？接下来，我就通知我的人，行动，取消。接着，我恢复现场，你开车去墓园前。段经理，我会打电话给公司，刚刚麦总一个放出麦令姐的失踪的消息，帮我找一个搜救队。你好，你从前门进来，加深保安对你的印象。谢谢。喂，女婿，你到墓园了吗？到了，我跟这儿的保安都到了。剩下的就看我们的表演了。你先别着急，说不定麦总手机丢了呢。搜救队联系了，加多少钱都行，让他们赶紧过去。我现在安排。姐。麦总，我姐到底去哪儿了呀？都怪我，明知道她有点抑郁的情绪，就想来我爸的坟前陪她说说话。我这天天忙公司的，也是没有时间来陪她。哎，苏总，你去那边找。你先别着急。麦总，我到下面再找找。好，队长。麦总，跟我去那边看看。麦总，姐。麦总，麦总，搞这么大阵仗，不会出什么问题吧？麦总，人越多，现场就越乱。现场越乱，我们就越安全。除非他们真的能找到人。老婆，姐，找到麦总了。今天是对你刮目相看了。现在还不是庆祝的时候。那边去搜一下。尸体还没有找到。人呢？王总，找到了吗？先等一下。我姐呢？她在哪儿？找到了没？这样，你们先做好心理准备。搜救队找到了麦总的手机，还有一些痕迹，他应该是从这个地方摔下去的，几乎。没有生还的可能。反正从现在开始，麦令锦的一切都是我们的了。你今天痴情丈夫演的真好，你的姐妹情深也演的不赖。你骗我！别过去！别过去！不能过去！老婆，老婆，老婆，让我过去！让我过去，让我过去。老婆，姐
谢大家，谢谢大家的关心和帮助。如果我早一点回家，我姐可能就不会。对不起，我来说吧。今天我们之所以叫大家来，是为了想让大家放心。曼丽锦女士的工作将会尽快完成对接，绝不会耽误公司的正常运转，请各位股东放心。如果曼丽锦女士不幸离世，请问她的股权会如何分配？你胡说什么？我姐不会有事的。请问曼丽锦小姐是因为什么犯下抑郁症？你醒了，晴姐，我能听见了。看什么呢？我在看卖令景最宝贵的东西，他小时候跟他爸一起做的。这么公平，那远志为了独吞公司，设计害死我爸。我们鱼死我活。我从小成了孤儿，麦令景却可以和他爸爸一起幸福快乐的生活着，还动不动就拿这些幼稚玩意儿和新人。是，他连我都不让碰这些东西，生怕我给他摔坏。是吗？现在我心里舒服多了，你要不要也试一试？幼稚！怎么，麦令景都死了，你还跟他的狗一样，连叫一声都不敢？还是说，软饭吃久了，来不了硬的啦？嗯。嗯老公，老婆，这两天你去哪儿了？我很担心你。我有个好消息要告诉你。什么好消息？为什么他还没有死？
姐，姐，吓死我了！搜救队说你从堤坝上摔下去了，对不起，让你们担心了。那天你在车上睡着了，我就先去清扫，回来以后你就不见了。你去哪儿了？记得当时在你车上睡着了，然后就迷迷糊糊的，什么都不记得。那你记得你醒来的时候在哪儿吗？啊，在一个草丛里。草丛？可是我们在车附近的草丛都搜遍了，没有啊？你在哪个草丛啊？去看看。如果他说的都是真的，那就没有人知道他活着，也没有人知道他已经回来了。现在不动手，还准备等到什么时候去？杀人容易藏尸难，人死在家里，尸体怎么办？你昨天那么聪明，今天怎么这么蠢？到时候再把他迷晕一次。然后扔到墓园后面那个山崖下面去，反正所有人都认为他已经死在那儿，就算找到尸体，也没人会怀疑他。你说的对，那就这么办